Ang sunod na aaralin natin ay kung paano mag-identify ng values ng A, B, at C ng quadratic equation. Example, binigyan kayo ng quadratic equation na 4x squared minus 7x plus 2 is equal to 0. First na gagawin nyo ay tanungin ang inyong sarili. Nakaayos na ba sa standard form ang quadratic equation? Ano nga ba ulit ang standard form ng quadratic equation? Ang standard form ay ax squared plus bx plus c is equal to 0. Pag sinabing standard form, kailangan nakaayos ng tama yung tatlong terms equal to 0. Laging una yung quadratic term. Laging pangalawa yung linear term. Laging pangatlo yung constant term. Sinundan ng equal sign at kasunod ay zero. Tandaan yan ha. Kailangan first quadratic term, second linear term, third constant term equal to zero. Balikan natin yung binigay na quadratic equation. 4x squared minus 7x plus 2 is equal to zero. Tama ba na ang una ay quadratic term? Tama. Tama ba na yung pangalawa ay linear term? Tama rin. Tama ba na yung pangatlo ay constant term? Tama. Sinundan ba tong tatlo ng equal sign at pagkatapos ay zero? Tama. So, masasabi na na ang quadratic equation na ito ay nasa standard form. O paano naman natin i-identify yung values ng A, B, and C? So, eto ulit yung standard form ng quadratic equation. Ax squared plus bx plus c is equal to zero. Isulat natin yung binigay na example sa ilalim nito. So, 4x squared minus 7x plus 2 is equal to zero. Okay, eto na. Identify na natin yung values. Para ma-identify yung value ng a, Tingnan nyo lang yung number or coefficient na katapat ng A, which is 4. So, the value of A is equal to 4. Next, kailangan nyo naman yung B. So, tingnan nyo lang yung value na katapat ng B. So, B is equal to negative 7. And last, Hanapin mo yung value ng C. Kung ano yung katapat ng letter C. C is equal to positive 2. So, eto na ngayon yung values ng A, B, and C ng quadratic equation na ito. Madali lang, diba? Next example, 9x squared plus 17x is equal to 0. Naka-standard form na ba ang quadratic equation? Oo, naka-standard form na ito. Kaya lang, bakit dalawa lang yung terms na nasa kaliwa? E eh, ba ang standard form, tatlo dapat equal to zero? So, okay lang yon na may nawawalang term. As long as hindi nawawala yung quadratic term. Isulat muna natin ulit yung standard form ng quadratic equation. So, it's ax squared plus bx plus c is equal to 0. O, copyin natin ulit yung binigay na example para mas makita nyo kung saan siya nakatapat. So, 9x squared plus 17x is equal to 0. O, pilugan na natin yung mga a, b, at c para makita natin kung ano yung katumbas niyang values. So, ang A ay 9. Ang B ay 17. At ang C naman ay wala. 
Since walang value sa C, so ang C nyo ay 0. Okay na? Heto ang isa pang example. X squared is equal to 14. Nag-standard form na ba ang quadratic equation? Hindi. So, gawin natin itong standard form. So, ang 14, ililipat natin sa kaliwa. So, x squared, ang positive 14, huwag kalimutan, pag lumilipat sa kabila, magpapalit ng signs. So, positive, magiging negative. Wala nang natira sa kanan, kaya equal to 0. Sulat natin ulit yung standard form ng quadratic equation. ax squared plus bx plus c is equal to 0. Sulat natin sa ilalim yung quadratic equation na naka-standard form para makita nyo kung saan siya nakatapat. So, x squared, wala tayong linear term, minus 14 is equal to 0. O, bilugan na natin yung a, b, at c. Ang a ay, o pag walang nakasulat, may value yan, hindi yan 0. So, pag walang nakasulat na numerical coefficient, ay 1. So, A is equal to 1. Tandaan ha, walang lakasulat, pero ang value niyan ay 1. B, walang B, kaya ang B ay equal to 0. Walang B or walang linear term, kaya 0. At, ang C ay negative 14. Punta na tayo sa last example. 8m is equal to 6 minus m squared. O halata naman na hindi naka-standard form tong quadratic equation na ito. So, gawin natin itong standard form. So, yung 6, ilipat natin sa kaliwa. Yung negative m squared, ilipat din natin sa kaliwa. Sulat na natin. 8m, ang positive 6, magiging negative 6. Ang negative m squared, pag nilipat sa kaliwa, magiging positive m squared. Wala na tira sa kanan, so equal to 0. So, let natin yung standard form ng quadratic equation. ax squared plus bx plus c is equal to 0. So, mapapansin nyo, yung equation sa taas, hindi tama yung pagkakasunod-sunod niya. So, ilagay natin sa tamang pagkakasunod-sunod. So, ang una ay ang quadratic term. Ito yun. So, m squared. Pangalawa, yung linear term. Ito yun. So, plus 8m. At yung huli, yung constant term. So, negative 6 is equal to 0. O, bilugan na natin yung a, b, and c. A, o, walang nakasulat sa a na numerical coefficient, pero, ang value niyan ay 1. Okay? Next, yung B naman. Ang B ay equal to positive 8. And yung huli, yung C, ang value ng C ay negative 6.